Con el fin de garantizar transparencia en el plan de alimentación escolar, la gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, le hizo un llamado a las universidades para que se conviertan en veedoras de este proceso en el departamento. Yo quiero convocar a las universidades que me hagan una propuesta para que sean ellas, y la que hagan veeduría cercana, a las, a las raciones que se le dan a los niños y de esa manera pues le hagan seguimiento a los operadores para que los operadores le den un buen servicio de alimentación a los niños y para que se demuestre que aquí en la Gobernación del Valle todo se está realizando transparentemente como debe ser. La mandataria departamental le recordó a las instituciones públicas del departamento y a la comunidad que deben conformar equipos de veeduría en los municipios para el seguimiento a este programa. Tampoco se han conformado los comités en las instituciones públicas, se los hemos pedido encarecidamente a los rectores, a los profesores, a los padres de familia que conformen los comités en cada uno de los municipios y de esa manera nos reporten a nosotros eh, las inconsistencias o las dificultades que tengan con la alimentación escolar. La gobernadora recalcó que la contratación del PAE se hizo siguiendo la ley 80, que no se ha dado ningún contrato a dedo y que las licitaciones públicas han tenido interventoría y supervisión. El complejo de actividades económicas de Buenaventura que se proyecta construir en la zona de expansión de Gamboa y La Caucana mereció el reconocimiento del director nacional de planeación Simón Gaviria a la gobernadora del Valle durante la presentación de los avances de la iniciativa y el lanzamiento del programa Nuevas Ciudades, del cual hace parte este ambicioso proyecto previsto a desarrollar en los próximos 20 años. Hacerle el reconocimiento no solo por su estatus como gobernadora, sino el liderazgo que tiene sobre este proyecto, cómo nos ha ayudado inmensamente y cómo es el hecho que efectivamente gracias a esa articulación, el trabajo con ella, el proyecto se está llevando a cabo en el Valle del Cauca y no en otra región del país. La gobernadora destacó la participación que tendrán las comunidades, el respaldo del presidente Santos y el director de planeación. Tengo que reconocerle al presidente Juan Manuel Santos que ha ha trabajado para invertir en Buenaventura y volver a Buenaventura con otras oportunidades de lograr que la gente de Buenaventura tenga infraestructura de servicios públicos. La zona será desarrollada socialmente, se realizará un moderno plan de ordenamiento y catastro multipropósito. Para este proyecto los estamos acompañando para, para, con ayuda técnica, ayudando a articular actores, es decir, en lo que necesiten para que esto se pueda realizar. Estamos trabajando de la mano con la gobernación, de la mano con instituciones del orden nacional y del orden privado para no solamente empujar para el mismo lado este, este buque, sino en el mismo ángulo. Pirando de que este modelo de desarrollo económico y social sea beneficioso para todos los que participan, comunidad, eh, empresarios y la competitividad del país. Es un proyecto que de alguna manera va a traer mucho desarrollo para el municipio de Buenaventura y las comunidades hoy en día tienen que estar a par con el proceso de desarrollo que se realiza a nivel nacional. Planeación, Gobernación, Alcaldía Distrital, Cámara de Comercio y representantes de las comunidades suscribieron un acta de intención del proyecto que mediante el contrato Paz y Regalías financiará la infraestructura y cuyo estudio de lo que sería la nueva ciudad se espera contratar a mediados de este año por 5 mil millones de pesos. Delegados del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Comunidad del Sector de La Yolomba y la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca realizaron un recorrido por las obras de la doble calzada Bugalobo Guerrero, entre los kilómetros 67 al 82, donde se analizaron los inconvenientes que tienen suspendidas estas obras. Hay un sitio muy crítico que se llama La Yolomba, allí es donde se encuentra eh, eh, la mayor preocupación que se tiene por parte de todas las entidades, ese es el primer sitio. El segundo sitio pues, es La Guaira, pero ya no está dentro del recorrido de ayer, ya La Guaira pertenece al municipio de Restrepo. Eh, pero el tema, tema fundamental hoy es La Yolomba. La comunidad de La Yolomba fue escuchada con el fin de concertar las soluciones a las afectaciones que ha provocado la construcción de la vía. Cualquier situación que se haga, se va a hacer por intermedio de las comunidades. Van a hacer como la, la parte oficial para hacer llegar toda la documentación. Ellos hacían notar dos cosas. La primera era su vivienda, pero el segundo problema más complicado que para ellos, más que la vivienda, era el medio de, de, de vivir, su sustento. Cabe recordar que hasta el próximo martes 14 de febrero se presentarán cierres en la vía que comunica el distrito de Buenaventura con el país, lo que generará un leve trabajo en la movilidad. La vía fue cerrada a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hubo cumplimiento totalmente cerrada. Creo que van a, van a poder trabajar tranquilamente eh, estas, eh, esta situación 
del sector. En los próximos días el consorcio que está ejecutando la obra entregará a la comunidad de La Yolomba las acciones concretas a realizar para permitir que las obras continúen y que las familias afectadas tengan su compensación por estas obras. La agresión que sufrió una joven de 18 años en el municipio de Jumbo, víctima de su compañero sentimental, quien la apuñaló 45 veces, generó el rechazo e indignación del gobierno departamental que pidió sanciones ejemplares. No hay palabras y debe tener todo el peso de la ley. El saber que ya está eh, acusado de una tenta, eh, tentativa de feminicidio eh, nos asegura de que no va a tener ningún tipo de, de, de contemplación ni de beneficio. Frente a este nuevo caso de agresión y por directriz de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, las Secretarías de la Mujer y Seguridad y Convivencia tomarán acciones contundentes que estarán acompañadas por la Procuraduría. No es posible eh, que algunas instituciones eh, no se encuentren comprometidas, entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante ya es directamente con Procuraduría. El ente disciplinario verificará el cumplimiento desde las administraciones municipales. El alcalde es el que tiene la responsabilidad de implementar en, desde sus municipios acciones en, a favor de, de, la, de la ruta de atención que debe tener la mujer y como lo estipula la 1257. Tenemos eh, hasta la fecha de 42 municipios, solamente 20 mesas de erradicación de violencia contra la mujer vienen funcionando con decreto. La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual aseguró que es necesario un mayor compromiso de los mandatarios para fortalecer las comisarías de familia. Nosotros vamos desde acá, desde la gobernación, a brindar todo el apoyo eh, en una herramienta tecnológica que venimos eh, adelantando con la Secretaría de Gobierno. Entre el primero y el 31 de enero de este año se han registrado 16 homicidios de mujeres por diferentes circunstancias. El caso de Jumbo es el primero que se encuentra tipificado como tentativa de feminicidio.